Привет, привет, друзья! Всем привет из Камбоджи! Сегодня наш второй день пребывания в этой стране. А вообще можно сказать, что и первый, потому что вчера мы приехали очень поздно, уже в седьмом часу вечера, пока добрались до гостиницы, пока устроились. В общем, только сходили поужинать и все. Ну вот, а сегодня мы отправляемся на встречу, приключениям и опять берем вас с собой. Но для начала Hi. идем на завтрак. Fine, thank you. Рикардо уже взял кофе. Hi, Рикардо. Вот он купил такую книжку вчера. Анкар гайдбук. И это вот все о том месте, куда мы сегодня идем. Нам уже принесли кофе, Рикардо мне чай. И вот несут нам завтрак. Thank you very much. Вот посмотрите, такой салат и рис. Это настоящий обед, какой же это завтрак. Боже, я столько не съем. И вот что принесли Рикардо. Я сейчас вам покажу, Вон что там. меню здесь есть европейское, вестерн. Oh, это okay. вот пять, пять разных видов и есть азиатская но поскольку мы в азии мы конечно заказали азиатское меню мое вот это банановый цвет банановый цветочный салат со, со свининой рис фрукты фрукты будут боже я объемся а рикардо заказал вот этот вот а восьмое вот он омлет рис тоже фрукты кофе или чай Завтрак бесплатный входит в стоимость проживания. И вот такое блюдо с фруктами принесли. Это Dragon Fruit у нас. Манго, папайя и арбуз. Ну вот парнишка тот же самый, а карета наша немножечко другая. Вот такая. Ура! Поехали. Поехали в место, которое называется Anchor Wood. Желающих посмотреть это место очень-очень много. Толпы туристов едут сюда с разных стран. Билеты в этот парк персональные. Они фотографируют тебя. И вот такой дневной билетик стоит 20 долларов. Три дня 40 долларов, 5 дней 60. Итак, мы отправляемся исследовать это место. Анкар Вот развалины древнего королевства. 1400 лет назад оно существовало. Едем мы на нашем же тук-туке. Стоимость целого дня 20 долларов вот этого мальчика. Так что цены очень вполне даже смешные. И пешком здесь, конечно, обойти все это место невозможно. Как вы видите, нет пешеходов, все едут кто на автобусах, кто вот на этих трубках. Можно взять велосипед, мы смотрели. В общем, кто как передвигается по этому королевству, только не пешком. Вот я вижу стену с той стороны реки, стена которая очевидно окружала это королевство. Здесь вот, кстати, можно перекусить. Очень много ресторанчиков. Но у нас сегодня был такой шикарный завтрак, что мне кажется, я не захочу есть до ужина. Я размечталась, что мы так и будем колесить вокруг руин на нашей карете, но нет. А, скорее всего, вот где-то скоро нам придется выйти и дальше идти пешком. Мальчик будет ждать нас на этом месте, пока мы вернемся. И вот посмотрите, что я вам уже сейчас смогу показать. Боже мой! Вот это мощь! На самом деле, вот это не река. Это такое искусственное сооружение, огороженное со всех сторон камнем и мы двигаемся вот по такой древней мостовой 
приближаемся вот в этом, к этому невероятному просто сооружению. Ой, ну вот посмотрите. Даже не верится, что этим камням более 1400 лет. Я молчу, потому что у меня просто нет слов. Вот посмотрите отсюда. Ну вот давайте вот так еще обзорно с этой стороны. И немножечко расскажу вам, что строительство этого королевства, этого замка было начато в шестом веке нашей эры. А это значит, что ему полторы тысячи лет. Вы знаете, вот глядя на картинки этого места, видя макет и даже некоторые видео, я и представить себе не могла, насколько оно грациозное. И вот сейчас по этому видео вы тоже, скорее всего, не увидите в полной мере, что это на самом деле, но хотя бы будете иметь представление. Потому что мне вот такими моментами, конечно, очень хочется делиться. Это такая история. О, каш! Вумен! Ну, женщине стало плохо. Видно солнечный удар. Народ кинулся ее поднимать. Боже, бедненькая. Здесь действительно очень жарко, камни. И печет сильно, печет голову ну вот она уже нормально ей там помогли напоили водичкой мы тоже подошли спросили можем ли чем-то помочь и говорит нет все все уже нормально входим внутрь здесь кстати гораздо прохладнее вот эти толстенные камни они все-таки сдерживают немножко жару ну конечно и камни стачиваются потому что вот уже лесенок здесь практически не осталось. И вот эти подоконники уже все постирались. В общем, вы видели его уже целиком. Такой вот общий обзор. Теперь буду больше стараться останавливаться на деталях, потому что они того заслуживают. Вот Рикардо сейчас рассказывает, что туристы стараются отломить кусочки этого сооружения на память или даже на продажу. Он видел в Корее, продавали кусочки этого замка Анкарвод, но парень, который это делал, потом отправился в тюрьму. Что этого делать категорически нельзя. А вот на этом столбе бесконечные надписи. Очень интересно, что здесь написано. Я думаю, что, конечно, это переведено. И где-то можно прочитать. Так и хочется прикоснуться к этой красоте. В свое время это место было столицей, и здесь проживал король со своей семьей и около миллиона человек жителей.
Вот сейчас, видите, часть находится на реставрации. Вот так выглядел этот замок, в котором мы сейчас находимся. Вот. Он был покинут в 15 веке, то есть уже 600 лет он стоит вот таким заброшенным и потихоньку разрушается. Мы с Рикардо присели немножко отдохнуть в тенечке, а вот здесь выстроилась огромная очередь для того, чтобы подняться наверх. Мы сейчас переведем дух и обязательно тоже это сделаем. Площадь этого места 150 или 200 квадратных километров. Поэтому обойти за день все это, конечно, не представляется возможным. Хотя бы захватить кусочек. Вот Рикардо меня снимает на фотоаппарат оттуда, а я его снимаю на камеру отсюда. Я говорю Рикардо, что вот это дверь в другую цивилизацию. Люди заходят туда, но никто не возвращается. Такое чувство, что они исчезают где-то в веках. И вот вид с этой стороны. Рикардо на фоне этой красоты. Вот здесь просто лежат обломки замка, видите? Жалко, конечно, что такая красота разрушается. Вот уже некоторые окна зияют пустотой здесь. Такие интересные, конечно, эти окна. Воды всех мастей. Донации на реставрацию храма. И вот этот Будда здесь в полный рост. Конечно, все вот эти ткани и все обрамление это новое, но все равно смотрится очень здорово. И мы возвращаемся туда, откуда пришли. Вон к тем воротам. Вы только посмотрите на этих обезьян. Кстати, они очень уместные в этом окружении. Смотрятся обалденно. Ходят, выпрашивают еду у людей. Такие хорошенькие.
Ой, ну какая прелесть. Это что-то. Такой, как маленький человечек. С хвостом. Ручки, ножки. Что-то невероятное. Вот так они здесь живут в живой природе. You little guy. Aren't you beautiful? Я тоже люблю такое манго. Ну вот еще одна обезьянка среди обезьян. Нет, он вообще не мог. А вообще в щек. 